Greetings, fellow humans, and this is JD, without the T this time. I'm actually doing this video because some people have wondered um, if I'm really Puerto Rican because I, most of what I do is in English. And the fact of the matter is that I actually live a bilingual life. And when I say that I live a bilingual life, I mean it. So try to keep up. My name is JD Estrada. I'm an author. También escribo en español. Vengo de Puerto Rico. I love bodyboarding. I love rock music. También me gusta rock en español. También me gusta compartir mucho con las personas. Me encanta la comida. I love beer. I love wine. I love candy. And I love switching de un idioma a otro as if it was the most natural thing in el mundo. Some people wonder if I think in English y luego hablo en español. And the fact of the matter is that I'm pretty much running both engines a la misma vez. People think it's kind of weird that I can switch de un idioma a otro without really so much uh, thinking about it. La realidad es que mi cerebro no para. <laughs> and, and really, it, it is non-stop and it's going in, in, in so many directions at the same time que a veces es un poquito difícil mantenerme al tanto de lo que estoy pensando. Por eso escribo tanto. That's why I take so many notes. That's why I have so many notebooks. Por eso tengo tantas servilletas con mensajes. Por eso tengo tantas notas en mi celular. And I can switch back and forth because it's the most natural thing to me. Because some people are really good in science. Otra gente es bien buena en matemática. Hay otra gente que es maravillosa en logic. But when it comes to me, I'm good at languages. And especially the ones that I've written in. Or that I sing in. O que hablo o que comparto. La idea es que para mí el lenguaje es una herramienta de comunicación. Uh, Algunas personas really want to attach nationalist pride to language, and to me, language, language is just a tool to communicate and make a contact with someone. Uh, muchas veces escribo en inglés, no porque sea elitista, sino porque puedo llegar a más personas. Uh, Ahora veo la carencia de cosas en español, so I will be writing things in Spanish. There is just one little detail. Lo que yo escriba en español se queda en español. Not all, but many of the things I write in English, I do plan on translating. Uh, but here's the thing. Cuando hablas español y estás buscando cosas en español, por lo general te tienes que dejar llevar por una traducción de algo que existe en otro lenguaje. And I think that's a little unfair. I think... Spanish is a beautiful language. Y voy a estar trabajando mucho en poder desarrollar más cosas en mi idioma nativo, mi lengua materna. Uh, de todos modos, it's always nice to be able to catch up with you. And this is just a small sample of what goes on in my brain. Es un poquito loco, pero yo también. So thank you very much. And peace, love, and maki rolls.